Hola compañeros, ¿cómo estáis? Vamos a hacer otro pequeño charla blog y... <risa> Como... Bueno, me da por leer de vez en cuando la prensa para ver qué es lo que traen los periódicos en portada, qué es lo que se considera importante, relevante y demás. Y entonces me encuentro una noticia en el mundo bastante curiosa, nada más empezar, que es polémica por un estudio del New York Times que determina que los españoles no son de raza blanca. Entonces, bueno, por lo visto, en el New York Times eh, se ha hecho un reportaje donde se, digamos, se sacan las eh, 922 personas más importantes o más influyentes de Estados Unidos y entonces se les va clasificando por su función, jueces, militares, empresarios, periodistas, ¿no? Entonces se dice las que son blancas, las que son negras, asiáticas, nativas o hispanas. Y entonces, el, eh, entonces según el periódico, según el mundo, eh, dice, el reportaje de la estadounidense asegura que el 80% de ellas son de raza blanca, pero no las nacidas en España y Portugal ni los descendientes de estos. Una clasificación que ha desatado la polémica y que ha sido duramente criticada en las redes sociales. Bien. Entonces, bueno, aquí ponen los típicos tweets y los ejemplos de lo que la gente dice. Ah, los, los españoles que no tienen idea, que somos blancos y demás, ¿no? Bueno, a mí es que me hace gracia porque entramos como tonos, como miuras en estas chorradas, ¿no? En, eh, porque toda esta gente que está comentando sobre la noticia de que el New York Times considera que los españoles y los portugueses no, no somos blancos, porque fijaos mi careto, o sea, mi careto eh, o sea, <ríe> es bastante blanco, ¿no? lo que se consideraría como blanco, pero no es que sea una cuestión relevante, ¿no? pero eh, a mí lo que me hace gracia es que cuando comentamos estas noticias y vemos eh, este rollo, y aquí hay un montón de comentarios, ¿no? y... Entonces, ¿y quién ha realizado este estudio? Homer Simpson, los americanos tienen cada cosa, como otra vez, son unos ignorantes, ¿no? Y yo creo que la ignorancia está en opinar y en comentar sin ir a la noticia y sin buscar qué es lo que consideran los estadounidenses como hispano o hispánico, ¿no? Porque si es una noticia para estadounidenses, que lo que trata es de establecer dentro de las caras del poder cuántas son blancas, porque ellos consideran blancos a los anglosajones y también a los caucásicos, ¿eh? y cuántas serían negras, nativas e eh, hispanas, porque la denominación de hispano engloba un gran conjunto de gente. Y esa es la cuestión, lo primero que tenemos que eh, averiguar es a qué se considera hispano en los Estados Unidos para enterarnos un poco de si a lo mejor el New York Times está equivocado o somos nosotros los que estamos equivocados por juzgar sin ni siquiera buscar la información, ¿no? porque como ya os digo está siempre a un golpe de clic entre la ignorancia y el conocimiento y nosotros hay solo un clic, es decir, no, joder, cuando algo os llame la atención y sobre todo cuando veáis un titular que trata de eh, provocar una reacción, eh, hacer una cosa muy sencillita, buscar la fuente de información, buscar el artículo, buscar eh, algo que nos permita conocer eh, el resto del contexto. Porque eso es siempre lo que os digo, bueno, podemos dejar llevarnos por el, el arrebato, pero al final no conoceremos nada. Entonces, bueno, me parece interesante porque entonces vamos a conocer nosotros qué es lo que se considera hispano o ¿no? hispánico. Bien, entonces si nos vamos a la definición que utilizan los estadounidenses en sus eh, fuentes oficiales, ¿no? como el, eh, el buró el, el, del censo, es decir, la oficina del censo de los Estados Unidos, eh, pues eh, nosotros que eh, el, eh, encontraremos en la definición que hispano se refiere a persona de Cuba, México, Puerto Rico, CEN, eh, Sudamérica o Centroamérica o otro país u otra origen de cultura hispana sin importar la raza. Cuando se hace referencia a hispano o hispánico, no se hace referencia a la raza. O sea, lo que se hace referencia es a una, a una procedencia cultural. Entonces, esa es una cosa que me llama mucho la atención. Cuando en Estados Unidos se están distinguiendo entre hispano o hispánico y blanco, y lo blanco englobaría toda la procedencia europea, 
tanto los eslavos como los caucásicos, como los anglosajones, los germánicos, es decir, tanto desde Rusia, Ucrania, eh, los Balcanes, los eslavos de orientales, eh, los germanos, los pueblos de los Países Bajos, los franceses, eh, los, incluso los italianos, eh, hasta las Islas Británicas e Irlanda, todo eso se considera blanco, coño, y que consideran como una categoría específica los que proceden solamente de, digamos, de un origen cultural hispano, a mí me parece que es la hostia, <risa> que es la hostia. Pero sin embargo, se, se observa casi como un insulto, porque no te consideran blanco. Bueno, me, me parece que es una chorrada, ¿no? Pero, pero yendo a lo que es la definición que los estadounidenses utilizan para definir lo que es hispano, nos, empe, nos encontramos que aparte de eh, la definición que se encuentra en el censo de los Estados Unidos, en el Departamento de Transportes ¿no? define eh, hispano como eh, persona de México, Puerto Rico, Cuba, do, eh, Dominicano, eh, Sudamérica o Centroamérica o otro origen portugués o español sin importar la raza. Es decir, no solamente es que le importe la raza, sino que a los portugueses los consideran hispanos. O sea, no creo que a los portugueses les haga mucha gracia. <risa> Eso es así. No es si les conozco este ibérico, sino a cualquier persona de origen portugués, de la cultura portuguesa o, hispan o española, se le considera hispano. Decir, no tiene nada que ver con la raza, sino es cultural. Es una procedencia cultural. Bien, pero es que además nos encontramos con que existe una sociedad eh, la, en América, que es la Hispanic Society of America, que no es ninguna tontería. Esta sociedad, la Hispanic Society of America, tiene una de las colecciones de Sorolla más importantes del mundo, es decir, la más, casi más legado, más obra de Sorolla ahí en Estados Unidos, ahí que tiene una, unos, unas pinturas enormes. Eh, eh, pues bueno, la Sociedad Hispánica de América está dedicada al estudio y las artes y la cultura de España, Portugal y Latinoamérica. Eh, la Hispanic Association College of Universities eh, considera eh, que se dedica a la, a, al estudio universitario de la cultura hispana y eh, a todo dedicada a está comprometida con el éxito educacional de lo hispano en Estados Unidos, Puerto Rico, Iberoamérica, España y Portugal. Bien, pero aquí la cuestión es que la calificación o la clasificación como hispano o hispánico no tiene nada que ver con la raza. Pero el meollo de todo esto, el meollo, y lo que convierte en muy ridícula toda esta polémica por no buscar la información, de cómo se califica o cómo se clasifica a una persona como hispánica o blanca es que esa clasificación es voluntaria. <risa> quien es hispano para los estadounidenses, según su censo, es quien se define a sí mismo como hispano. Porque así está hecho en el censo de los Estados Unidos. O sea, en el censo de los Estados Unidos tú tienes una serie de preguntas y una de las preguntas es que si la persona que está reinando el censo se considera a sí misma como hispana o no. Es decir, no hay, no, o sea, no hay un policía de la raza o de la cultura que dice este es hispano, este no es hispano. Es que eres tú en el censo, cuando rellenas el formulario, que te defines o no como de eh, orígenes hispanos. Entonces, el, eh, si esto es así, y el New York Times ha cogido simplemente la calificación o la clasificación que tú mismo has dado sobre tus orígenes para integrarte en el grupo de los blancos o en el grupo de los hispanos, cualquier crítica que se le haga a esta clasificación es ridícula. Y lo primero que habría que haber hecho es enterarse de qué es lo que se considera hispano o no en Estados Unidos para opinar sobre la noticia que era el mundo de... ¡Nos están llamando negros! Es que es ridículo. Eh, pero claro, todo esto consigue, consiste en generar clics y en eh, generar atención e interés. ¿no? Entonces, ah, que en Estados Unidos a los, a los españoles no nos consideran blancos. Oh, fíjate, qué que, 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 que insulto. <ríe> es ridículo. Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? Voy a dar unos datos interesantes. Eh, porque el... Eh, Para la mayor parte de la gente que tiene ancestros en, eh, en países que no se... Por ejemplo, 
los, eh, a los, los brasileños podrían considerarse hispanos si así lo deciden ellos. Pero aquí lo que nos dice en el Pew Research, que es una de las empresas, de una de las instituciones de estadísticas y expuestas más importantes del mundo, en Estados Unidos, pero es del mundo, y dice solo un cerca del 2% de los inmigrantes de Brasil eh, se consideran hispanos. La mayor parte no se consideran hispanos. Eh, y un 2% de los inmigrantes de Portugal y un 1% de los inmigrantes de Filipinas se consideran a sí mismos hispanos. Es decir, a los inmigrantes de Portugal, si no se consideran hispanos, no se les va a contar como hispanos. Pero, por ejemplo, estos, eh, esta conducta refleja un crecimiento mmm, significativo y creciente de aceptación de la definición oficial de hispano. Por ejemplo, en el... Eh, en, eh, a ver, ¿dónde está el dato? en inglés. Ah, mira, aquí está. Por ejemplo, cerca del 99% de los inmigrantes de México se llaman a sí mismos hispanos. Y un 93% de los inmigrantes de Argentina también se consideran hispanos. Y un 88% de los inmigrantes de España se consideran hispanos. Es decir, de... de de todos los españoles que emigran a los Estados Unidos, el 88% se consideran hispanos, pero quiere decir que hay más de un 12% ¿no? que no se consideran hispanos. Bueno, en fin, esto como todo. Es, eh, simplemente me, me gustaría en fin, comentar estas cosas, no porque sean muy relevantes, ¿no? no es muy importante, pero bueno, para incentivar en vosotros la búsqueda de la información correcta. Porque cuando lees una noticia, normalmente las noticias están redactadas con titulares que intentan llamar tu atención. Y llamar tu atención y ya incluso dirigirte hacia un sentido, ¿no? Y, y, anticipar tu reacción. Entonces, mmm, reaccionar de una forma eh, irracional, porque si no dispones de los datos como para interpretar correctamente la noticia es reaccionar de una forma irracional, ¿no? porque eh, tendemos a, a pensar en, y a sacar conclusiones sin tener la información suficiente y eso revela, pues bueno, yo creo que, un, que una, una grave tal, porque así es como consiguen la manipulación. Entonces, cuando tú te das cuenta de que los datos contradicen la historia que te estás contando, lo que descubres es que la información no era tal, sino que pretendía manipularte, generar una respuesta emocional en ti. Si tú observas detenidamente la noticia, buscas la fuente de información y te das cuenta que la definición como hispano se corresponde con un origen cultural y no, ra y no racial, y que además ese origen cultural es porque tú libremente has dicho que te consideras hispano, entonces que te incluya el New York Times dentro de la categoría hispano y no dentro de la categoría de blanco, no tiene nada que ver con tu raza, sino tiene que ver con tu origen cultural y con la propia elección que tú has hecho eh, a la hora de rellenar el censo de esa, ese origen cultural. Por lo tanto, lo que en principio se puede venir aquí como una falta de respeto o una ignorancia, en realidad no es más que respeto a tu propia voluntad. Y en cualquier caso, el que se considere dentro de los subgrupos que hay el hispano como una categoría cultural tan grande como la que pueda suponer la categoría cultural blanca o racial blanca, yo creo que es un reconocimiento enorme de la creciente importancia y reconocimiento que tiene lo hispano ¿eh? en su gran amplitud en, dentro de la sociedad, la cultura y la política de los Estados Unidos. Así que, yo qué sé, menos respuestas eh, viscerales y, y más, eh, más buscar un poquito de información, yo qué sé, porque eso nos, nos ayuda a ser menos, menos manipulables. Y después quería recomendaros que este libro, Manual de Aventura Verdad, porque no es el libro más literario, pero es un libro que está lleno de recetas y de consejos sobre cómo viajar. Y también te, des te, descri te describe muy claramente cómo funciona el mundo. Una de las cosas, por ejemplo, que os he comentado en estos días sobre las vacunas, es la necesidad mmm, que va a haber o la conveniencia que va a haber de obtener el certificado como de estar vacunados 
como por ejemplo ocurre con eh, la vacuna de la fiebre amarilla. Y yo quiero contaros ahora mismo una, una anécdota que me sucedió a mí y que está descrita en este libro eh, dentro del capítulo relativo a una parte de la corrupción, pero también relacionada con la sanidad. ¿no? Porque yo te describo aquí claramente los, lo que necesitas para viajar con eh, salubridad, para cuidar tu salud, tanto para poder entrar a las fronteras, es decir, que países requieren la, 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 la vacunación de la fiebre amarilla, qué es lo que tienes que hacer para no, no enfermar en estos países, porque es muy frecuente enfermar, cuál es el botiquín necesario, pero también te enseño a lidiar con la corrupción. Y ahora os voy a poner un supuesto, un ejemplo que me pasó a mí de esta, esta corrupción. Yo estaba dando la vuelta al mundo y me encontraba en Kenia. Eh, me había vacunado en España de la fiebre amarilla para poder viajar por los países africanos, pero sin darme cuenta yo empaqueté la moto y la mandé desde Kenia hasta la India, ¿no? para que mi siguiente paso en la vuelta al mundo era visitar, después de haber visitado las fuentes del Nilo Azul en Etiopía, descubiertas por un español, por Pedro Páez, Vuelta al mundo se va para rutas por los derechos habitados y el siguiente paso era encontrar el sepulcro de San Francisco Javier en Goa, en la India. Entonces yo mandé la moto desde Nairobi hasta Bombay. Entonces me hice, me hice un paquete, una caja, metí la moto dentro y metí todo mi equipaje. Y entonces yo llevaba solamente un equipaje de mano para hacer el vuelo desde Nairobi hasta Bombay. Cuando fui a coger el avión de, a Bombay, en Nairobi, me encontré con que en la carta, o sea, en el, para darme la tarjeta de embarque, me pidieron el certificado de vacunación de la fiebre amarilla. Y coño, yo lo había dejado en la moto, lo había metido todo dentro del equipaje, no había caído, había metido toda mi documentación, los papeles de la moto, lo había metido todo ahí. Y me cae en la leche, tío, no tenía el eh, certificado de estar vacunado contra la fiebre amarilla. Y estaban embarcando. Entonces yo, joder, me digo, que me quedo aquí. Entonces le pregunté a la, a la, a la, a la chica de, de, del mostrador, de facturación, oye, ¿qué puedo hacer? Y me dice, te aconsejo que vayas a la enfermería del aeropuerto. Y entonces yo me fui zumbando para la enfermería del aeropuerto y allí me encontré con una enfermera también africana y tal, y yo le explico la situación. Y entonces ella me dijo, dame, no sé, 200 chiles, no me acuerdo cuánto era, me pidió eh, pasta. Entonces yo pensé que me iban a vacunar, ¿no? Entonces me iban a vacunar rápido y me, y me dijo, no, cogió la, la, la cartilla de vacunación, estampó el sello, me cobró la pasta y me dio la cartilla de vacunación sin haberme vacunado. Entonces yo cogí esa cartilla, fui al mostrador, conseguí mi tarjeta de embarque y embarqué y me fui. Yo estaba vacunado realmente, pero no tenía la documentación. Pero allí mismo pude comprobar cómo, te, pagando pasta, podían darte una cartilla de vacunación como si hubieras estado vacunado realmente. Entonces me pregunté cuántos estarían viajando por el mundo así, sin estar efectivamente vacunados, eh, pero con una cartilla conseguida a base de, de pasta. Bueno, pues... Cosas como estas se cuentan en el libro de Manuel de Ventura, ¿verdad? Y en todos mis otros libros, ¿no? Así que te recomiendo que me pidas eh, los libros dedicados. Ya sabes que 2 por 34 pavos y me los pides a través de mi página web, miquelsilvestre.com y, y ya está. Incluso si vives en América, escríbeme que ya te haré mmm, la forma de que consigas el, el libro. Ya te lo mandaré. Venga, muchachos, hasta la próxima.